জাস্ট আমরা ফিরে আসি নীল বিদ্রোহের নেতাদের কথা নিন ইনিগোরিবল কনস্টান্টেড ফার্স্ট বাই দিগম্বর বিশ্বাস ইন দা চৌবাচা ভিলেজ অফ কৃষ্ণনগর নদিয়া হিজ ব্রাদার কৃষ্ণচরণ বিশ্বাস ওয়াজ কল দা ওয়ার টাইলার অফ বেঙ্গল কারণ ইংল্যান্ডে কৃষক বিদ্রোহী নেতৃত্ব দিয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন ওয়ার টাইলার জন ওয়ার টাইলার সেই জন্য করে বাংলার ওয়ার টাইলার বলা হয় কাকে না বিষ্ণু চরণ বিশ্বাসকে দিস বিশ্বাস ব্রাদার ব্রাদার্স স্টার্টেড ফার্স্ট দা ইন্ডিগো রিভোল্ট ইন নদিয়া তারপর এই বিদ্রোহ মালদহে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন রফিক মন্ডল তারপরে হুগলির পাঁচবেড়িয়াতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিশে টাকা যার আসল নাম বিশ্বনাথ সর্দার এবং তার ভাই মেঘাই সর্দার সুন্দরবনে রহিমুল্লা এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মল্লিকপুরে এই বিদ্রোহ প্রসারিত হয়েছিল যার নেতৃত্বে তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত নেতা পাঁচু শেখ তারপরে ওপার বাংলার যশোরে নীল বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন রামরতন মল্লিক যাকে বলা হয় বাংলার নানা সাহেব এভাবেই নীল বিদ্রোহ সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ব বাংলার প্রায় সমস্ত অঞ্চল এছাড়া পশ্চিম বাংলার ডেমন ডারবারের মহিষ বাগান থেকে শুরু করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপ তারপরে এদিকে মল্লিকপুর এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল হাওড়া হুগলি সমস্ত অঞ্চলেই এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে আমরা এই বিদ্রোহের ফলাফল সম্পর্কে বলবো কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রথমে আসছে নীল বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে সাফল্যের উদীয়মান সূর্য প্রচলিত হয়েছিল কিরকম ভাবে নীল বিদ্রোহ আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে শেষ হচ্ছে মানে মোটামুটি ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে আর থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর এইটিন সিক্সটি ইন্ডিগো কমিশন ওয়াজ সেট আপ বাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ জে পি গ্র্যান্ড জে পি গ্র্যান্টের নেতৃত্বে নীল বিদ্রোহ নীল কমিশন গঠিত হয় এবং সেই নীল কমিশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য কি একটা ইনভেস্টিগেশন চালানো নীল চাষীদের সত্যি কি অসুবিধা হচ্ছে কোথায় কি সমস্যা সব কিছু ক্ষতিয়ে দেখা এবং তার একটা সুরাহা অর্থাৎ একটা সলিউশন বের করে দেওয়া স্যাটিসফ্যাক্টরি সলিউশন সেই জন্য এই কমিশন গঠিত হয়েছিল এটা নীল চাষীদের পক্ষে নিশ্চয়ই একটা সাফল্যের দিক তারপরে আমরা পরের ফল হিসেবে দেখব যে নীল বিদ্রোহের ঠিক পরেই এই বাংলা থেকেই নীল চাষকে বেশিরভাগটা তুলে দিয়ে তুলে দেওয়ার জন্য তিন কাঠিয়া প্রথা চালু হল তিন কাঠিয়া হচ্ছে প্রতি কুড়ি কাঠার মধ্যে তিন কাঠা অর্থাৎ কুড়ি কাঠা এক বিঘা জমি হয় এই এক বিঘার মধ্যে তিন কাঠাতে শুধু নীল চাষ করা যাবে আর বাকি সতেরো কাঠাতে ধান চাষ করা যাবে এইভাবে তিন কাঠিয়া সিস্টেম পাস হওয়ায় প্রবর্তিত হওয়ায় কৃষকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল তারপরে নীল চাষ নীল চাষীদের স্বস্তির আরেকটা দিক আমরা দেখতে পাব অধিকাংশ নীল কুঠি বাংলায় যে লক্ষ লক্ষ নীল কুঠি তৈরি হয়েছিল এবং সেখানে অত্যাচারী নীলকর সাহেবরা প্রায় স্থায়ীভাবে সেখানে তাদের আস্তানা তৈরি করে ফেলেছিল সেই নীল কুঠিগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছিল কেন না ব্রিটিশ সরকার তদন্ত করে দেখেছিল যে এগুলি আসলে অত্যাচারের এক একটি ডেরা কারণ ওই নীল কুঠিগুলির মাটির তলাতে অসংখ্য অনিচ্ছুক নীল চাষীকে হত্যা করে ওই সেখানে মাটি মাটির মধ্যে পুঁথে ফেলা হয়েছে তাদের শরীর দেহ সেই জন্য ওই নীল কুঠিগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার এটাও নীল চাষীদের পক্ষে সাফল্যের একটা বড় দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে নীল বিদ্রোহের একটা বড় ফল নীল চাষে নীল বিদ্রোহের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ফল কি না এই বাংলা থেকে অসংখ্য জমিদার মহাজন নীলকর সাহেব তারপরে কুশিতজীবী সম্প্রদায় যারা ছিল মানে মহাজনী সম্প্রদায় যারা মহাজনী কারবার করত 
তাদেরকে হয় জেলে পাঠানো হয় না হলে ওই পেশা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় না হলে বিতাড়িত করা হয় বাংলা থেকে তাদের দাঁড়িয়ে দেওয়া হয় অনেকে বিহার ইউপির দিকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল অর্থাৎ এই অত্যাচারী সম্প্রদায়ের হাত থেকে বাংলাকে এবং বাংলার কৃষকদেরকে মুক্ত করা হয়েছিল এটাও নির্যাসের নীল বিদ্রোহের একটা বড় দিক আর একটা উল্লেখযোগ্য ফল হচ্ছে নীল বিদ্রোহের যে নীল বিদ্রোহ আঠারোশো ষাট সালে শেষ হচ্ছে সহজেই আমরা বলতে পারি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এই বিদ্রোহের নিঃসন্দেহে নিশ্চিতভাবে একটা প্রভাব ছিল ঐতিহাসিক চিত্রব্রত পালিত তার টেনশন ইন রুরাল বেঙ্গল গ্রন্থে লিখছেন যে বেঙ্গল টেনেন্সি অ্যাক্ট বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন পাশ হচ্ছে যদিও বেঙ্গল প্রজা বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন এইটিন এইটি ফাইভে পাশ হয়েছে কিন্তু তার আগে প্রফেশনাল টেনেন্সি অ্যাক্ট পাস হয়েছিল অস্থায়ী প্রফি অস্থায়ী কিছু প্রজাসত্ত্ব আইন হয়েছিল সেই প্রজাসত্ত্ব আইনের পেছনে ডক্টর পালিতের মধ্যে বিশেষ প্রভাব ছিল এই নীল বিদ্রোহীদের নীল বিদ্রোহীরা আন্দোলন না করলে তাদের ল্যান্ড টেনিউর অ্যাক্ট কখনো কনসলিটেড হতো না তাহলে জমিতে তাদের সত্যের যে স্বীকৃতি সেটা সম্ভব হয়েছিল নীল বিদ্রোহের জন্য আর সবশেষে আমরা বলব নীল বিদ্রোহের গুরুত্ব দেখাতে গিয়ে একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক প্লেয়ার কিং তার ব্লু মিউটিনি গ্রন্থে লিখছেন যে নীল বিদ্রোহ আপাতভাবে অ্যাপারেন্টলি ইট ইজ নো ডাউট এ ফার্স্ট স্ট্রংয়েস্ট প্রেজেন্ট মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল বাট ইট অ্যাডেড নিউ ডাইমেনশন টু দ্য স্ট্রাগেল ফর ফ্রিডম অফ ইন্ডিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও কথা বলব এই নীল বিদ্রোহের গুরুত্ব দেখাতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক সিরাজুল ইসলাম ডক্টর সিরাজুল ইসলাম আমাদের কলকাতার ঐতিহাসিক ডক্টর বিনয় ভূষণ চৌধুরী ডক্টর অমলেশ ত্রিপাঠী ডক্টর বিপান চন্দ্র প্রত্যেকেই বলছেন নীল বিদ্রোহ আসলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা নীল বিদ্রোহ বাংলাতে যে জাতীয় জাগরণ এনেছিল সেই জাতীয় জাগরণের ফলে পরবর্তী পর্যায়ে বেঙ্গল হ্যাড বিকাম দ্য স্টপিং সেন্টার অফ দ্য স্ট্রাগেল ফর ফ্রিডম মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা ছুটিকা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং সেই পরিণত হওয়ার পেছনে নীল বিদ্রোহের ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে কোনো দ্বিধা নেই এইভাবে আমরা একটা ধারণা দিলাম তৃতীয় অধ্যায় সম্পর্কে তোমরা একটু ভালো করে দেখবে পরে যথাসময়ে এ বিষয়ে আরও তোমাদের সঙ্গে কথা হবে দেখা হবে সবাই ভালো থাকবে বাড়িতে থাকবে এবং সাবধানে থাকবে এবং আরও বলবো আরেকবার যে সবাই আপডেট থাকবে টাইম ইজ মানি সুতরাং টাইম ওয়েস্ট ইজ অফ টাইম মিনস ওয়েস্ট ইজ অফ মানি তোমরা সময় নষ্ট করবে না যেভাবেই থাকো যেখানেই থাকো ভয়ের কিছু নেই তোমরা সময়টাকে সারা দিন যেভাবে মিশনে কাটাতে নিজেদেরকে সেভাবে ইনভলভ রাখবে খুব ভালো থাকবে পড়াশোনার মধ্যে রীতিমতো ইনভলভ রাখবে নিজেদেরকে হুম কোনো রকম এন্টারটেনমেন্টের মধ্যে সময় দিয়ে মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করবে না ঠিক আছে পরে দেখা হবে থ্যাংক ইউ